ഹലോ ഇന്ന് ബിഗിനേഴ്സിന് പറ്റിയ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കാണിച്ചു തരാം വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ആയിട്ട് തോന്നണ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എങ്ങനെയാണ് ബോട്ടിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരൊറ്റ കോട്ട് വൈറ്റും അതിൽ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വയലറ്റ് കളറുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സീ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ കോട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആ ഷെയ്ഡ് വരുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കളറിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ബോട്ടിലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുകയാണ് നമുക്കത് പ്രിൻ്റ് എടുത്താലും മതി എവിടെ അങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വല്ല ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആവാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മൂന്ന് ഫ്ലവർ കുറച്ച് ലീഫൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പടം വരച്ച് നമുക്കതൊന്ന് നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം ഞാൻ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്യണില്ല ഞാൻ ഒരു ബ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബ്രഷ് പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയാൽ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഒരു ഒരു മീഡിയം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യാം നോർമലി വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു ഫ്ലവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഐ മീൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പക്ഷെ ഞാനിത് ബിഗിനേഴ്സിനെ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഔട്ട് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ ഫില്ലാവണ രീതിയിൽ ഓരോ ഏതെങ്കിലും ഫില്ലാവണ രീതിയിൽ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ഈസിയാണ് ഈ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിയാറായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലൂമി ആ നിൽക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് പോലെ ഈ ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് മൂന്ന് കളേഴ്സ് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബ്രഷിൽ ബ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ലീവ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെല്ലോ ഗ്രീനും കൂടി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതേ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ മറ്റേ സൈഡിൽ ഗ്രീനും കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതും നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ ഉള്ള കാരണം കുറച്ച് ഈസിയാണ് ആ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രഷിൻ്റെ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ആ ആംഗിളും അപ്ലൈ ചെയ്യണ പ്രഷറുമാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രഷർ വേണ്ട എന്നിട്ട് ആ ഡിസൈൻ അത് ആ ആ ഒരു നമുക്ക് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും കിട്ടണം അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഭാഗം ഗ്രീൻ കൊണ്ടൊന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സെയിം എത്ര ഉടനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് കളേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി വരിക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മുന്നേ പെറ്റൽസ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മിക്സ് കിട്ടും അതായത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ എന്നുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതൊന്ന് കിട്ടുക
എനിക്ക് ഈ ലീവ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കണേക്കാളും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്ത ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും തോന്നി അപ്പം ഞാനൊരു സി ഡി മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിലും കുറച്ച് റെഡ് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ലീവ്സിനും ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പെയിൻറ്റിങ് ആണിത് വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റിങ് പോലെ തോന്നും നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് അറിയണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വോർണിഷ് ഒരു കോട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി റൂം ഡെക്കോറായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം